வணக்கம் மாலை முரச செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் முன்னாள் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி என் சேஷன் சென்னையில் காலமானார் பிரதமர் மோடி மம்தா பானர்ஜி நிதின் கட்கரி உள்பட முக்கிய தலைவர்கள் இரங்கல் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி அமைக்க சிவசேனாவுக்கு ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷியாரி அழைப்பு இன்று மாலைக்குள் உரிமை கோரவில்லை என்றால் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலாக வாய்ப்பு அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய ரஞ்சன் கோகோய் உள்பட ஐந்து நீதிபதிகளுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு மசூதி கட்ட ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை ஏற்பது குறித்து வரும் இருபத்தி ஆறில் முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்று வகுப்பு வாரியம் திட்டவட்டம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானை புகழ்ந்து பேசிய சித்துவுக்கு பாஜக கடும் கண்டனம் பதினான்கு கோடி சீக்கியர்களின் பிரதிநிதியாக அதிகாரம் வழங்கியது யார் என்று சரமாறி கேள்வி முன்னாள் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி என் சேஷன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி ஏழு முன்னாள் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி என் சேஷன் வயது மூப்பு மற்றும் மாரடைப்பு காரணமாக ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் உயிரிழந்தார் கோவை திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் உதவி ஆட்சியர் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் போக்குவரத்து துறை இயக்குநர் வேளாண் தொழில்துறை செயலர் என்று பல்வேறு பதவிகளை அவை வகித்தவர் இந்தியாவின் பத்தாவது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையராக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு வரை பொறுப்பேற்றவர் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருந்தபோது எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் பலத்த விமர்சனத்திற்கு உள்ளாயின இருந்தபோதிலும் ஆணைய விதிமுறைகளுக்கு உள்பட்டு சீர்திருத்தங்களை செய்தார் மகசேஷே விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகள் இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன டி என் சேஷனின் உடல் இன்று மதியம் மூன்று மணிக்கு மேல் சென்னை பெசன் நகரில் உள்ள மயானத்தில் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெசன் நகர் பட் எல்லாமே நாளை காலையில கன்ஃபார்ம் ஆகும் இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் சொல்ல தெரியும் எதுவும் இன்னும் அரேஞ்ச் ஆகல நைட்டுங்கிறதால இன்னும் அரேஞ்சும் ஆகல நாளைக்கு காலையில கன்ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்ச பிறகு சொல்றோம் பட் கண்டிப்பா மூணு மணிக்கு பிறகுதான் இருக்கும் முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி என் சேஷன் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி உள்பட பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இத்தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள இரங்கல் செய்தியில் டி என் சேஷன் மிக சிறந்த நிர்வாக அதிகாரி என்றும் அவர் மேற்கொண்ட தேர்தல் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மூலம் நாட்டின் ஜனநாயகம் வலுப்பெற்று உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் சீர்திருத்த நடவடிக்கை வழிகாட்டும் விளக்காக திகழும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டுள்ளார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி விடுத்துள்ள இரங்கல் செய்தியில் ஜனநாயகத்திற்காக டி என் சேஷன் ஆற்றிய பணிகள் எப்போதும் நினைவில் இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சசி தரூர் முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் குரேஷி உள்ளிட்ட பலரும் டி என் சேஷன் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் அரசியல் குழப்பம் நீடித்து வரும் நிலையில் இன்று மாலை ஏழரை மணிக்குள் தனது முடிவை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அம்மாநில ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷியாரி கெடு விதித்துள்ளார் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சி அமைப்பதில் இழுபறி ஏற்பட்டு வருகிறது ஆட்சி அமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை இல்லாததால் பாஜக நேற்று ஆளுநரை சந்தித்து அரசு அமைப்பதில் தமக்கு விருப்பம் இல்லை என்று தெரிவித்தது இதனையடுத்து மகாராஷ்டிரா அரசியலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஆட்சி அமைக்க பாஜக மறுத்ததால் சட்டமன்றத்தில் இரண்டாவது பெரிய கட்சியான சிவசேனாவுக்கு ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷியாரி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்குள் அக்கட்சி தனது விருப்பத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கெடு விதித்துள்ளார் இதனிடையே பாஜக கூட்டணியில் இருந்து சிவசேனா வெளியேற வேண்டும் என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் புதிய நிபந்தனை விதித்துள்ளார் மகாராஷ்டிர அரசியலில் காங்கிரசின் பங்கு என்ன என்பது குறித்து எதுவும் தெரியாத நிலையில் அக்கட்சியின் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் நடக்கவுள்ளது மேலும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் சோனியாவை டில்லியில் இன்று சந்தித்து மகாராஷ்டிர அரசியல் நிலவரம் குறித்து விவாதிக்க உள்ளனர் உத்தவ் தாக்கரேவும் சரத்பவாரும் நேற்று இரவு சந்திப்பதாக இருந்தது இருவரும் இன்று சந்தித்து பேசுகின்றனர் அப்போது அரசியல் குழப்பம் முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய ரஞ்சன் கோகோய் உள்ளிட்ட ஐந்து நீதிபதிகளுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அயோத்தி வழக்கில் நேற்று முன்தினம் உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சட்ட அமர்வு பரபரப்பு தீர்ப்பு அளித்தது சர்ச்சைக்குரிய நிலம் இந்துக்களுக்கு சொந்தம் என்றும் அந்த இடத்தில் கோவில் கட்டிக் கொள்ளலாம் என்றும் தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய் நீதிபதிகள் எஸ் ஏ பாப்டே டி ஒய் சந்திரசூட் அசோக் பூஷன் அப்துல் நசீர் ஆகியோர் இந்த அமர்வில் இடம்பெற்று ஏகமனதாக அந்த தீர்ப்பை அளித்தனர் அயோத்தி வழக்கின் முக்கியத்துவத்தை கருதி கடந்த சனிக்கிழமையில் இருந்து மேற்கண்ட ஐந்து நீதிபதிகளின் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது நீதிபதிகளின் வீடுகளில் பாதுகாப்பு படையினர் கூடுதலாக குவிக்கப்பட்டு உள்ளனர் மேலும் அவர்களது வீடுகளுக்கு செல்லும் சாலைகளில் தடுப்பு அரண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தற்போது நடமாடும் பாதுகாப்பு குழுக்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன நீதிபதிகள் வெளியே செல்லும் போது அவர்களது காருடன் துப்பாக்கி ஏந்திய வீரர்கள் உடன் செல்வார்கள் மசூதி கட்ட உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்த ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை ஏற்பது குறித்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்று வகுப்பு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது அயோத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய இரண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் நிலத்தில் ராமர் கோயில் கட்டலாம் என்று ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு ஒருமித்த தீர்ப்பாக அறிவித்தது அதே சமயம் முஸ்லீம்களுக்கு தனியாக மசூதியை அயோத்தியில் கட்டுவதற்காக ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை ஒதுக்கித் தர வேண்டும் என்று தீர்ப்பில் கூறப்பட்டிருந்தது இந்த தீர்ப்பு குறித்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள சன்னி மத்திய வகுப்பு வாரியத்தின் தலைமை தலைவர் ஜூஃபர் ஃபருக்கி நேற்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளிக்கையில் மசூதி கட்டுவதற்காக உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி மத்திய அரசு அளிக்கும் ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை ஏற்பதா அல்லது வேண்டாமா என்பது குறித்து வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடக்க இருக்கும் வகுப்பு வாரியத்தின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் ஒருவேளை நிலத்தை எடுத்துக் கொள்வதாக வாரியம் முடிவு செய்தால் எவ்வாறு நிலத்தை பெறுவது மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை முழுமையாக வரவேற்பதாகவும் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வாரியத்திற்கு எந்த திட்டமும் இல்லை என்றும் ஃபருக்கி தெரிவித்தார் நாட்டில் மதங்களுக்கு இடையே அமைதி மற்றும் நல் இணக்கத்தை பேணுவது குறித்து தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் இஸ்லாமிய மற்றும் இந்து மத தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் டெல்லியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் பாஜக மூத்த தலைவர் பல்பீர் புஞ்ச் பாபா ராம்தேவ் ஷியா பிரிவு இஸ்லாமிய மதகுரு மௌலானா கல்ஃபே ஜவாத் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் இரு மதங்களைச் சேர்ந்த அறிஞர்கள் அறிவு ஜீவிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது அயோத்தி தீர்ப்பின் மூலம் நாட்டில் அமைதியை சீர்குலைக்க தேச விரோத சக்திகள் முயல்வதை அனுமதிக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தப்பட்டது பின்னர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத தலைவர்கள் நாட்டில் அமைதியையும் சகோதரத்துவத்தையும் பேணுவதற்கு இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் உதவியாக இருந்ததாக தெரிவித்தனர் மத தலைவர்களிடையே நல் இணக்கத்தை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கப்படும் என்றும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தலைவர்கள் உறுதியளித்தனர் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானை புகழ்ந்து பேசிய சித்துவுக்கு பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள தேரா பாபா நானக் குருத்வாராவையும் பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் நரோவால் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தர்பார் சாஹிப் குருத்வாராவையும் இணைக்கும் கர்தார்பூர் வழித்தடம் நேற்று முன்தினம் திறந்து வைக்கப்பட்டது முதல்கட்டமாக முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் அமரீந்தர் சிங் அமைச்சர் நவோஜோத் சிங் சித்து உள்பட ஐநூறு யாத்திரீர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு புறப்பட பேருந்துகளை பிரதமர் மோடி கொடியசித்து துவக்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய சித்து சிக்கந்தர் பயணத்தினால் உலகை வென்றார் ஆனால் நீங்களோ உலகில் உள்ள அனைவரையும் இதயத்தால் வென்றுவிட்டீர்கள் எனவே நீங்கள் இந்தியர்களின் அரசனாகி உள்ளீர்கள் என்று இம்ரான் கானை புகழ்ந்தார் இதுகுறித்து பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் சாம்பித் பத்ரா கூறுகையில் புகழ்ந்து பேசியிருப்பதன் மூலம் இந்தியாவை விட பாகிஸ்தானையும் அதன் பிரதமரையும் சித்து அரியணை ஏற்றி உள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டினார் பதினான்கு கோடி சீக்கியர்களின் பிரதிநிதியாக அவருக்கு யார் அதிகாரம் அளித்தது என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஐம்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஜார்க்கண்டில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான ஐம்பத்தி இரண்டு வேட்பாளர்களின் பட்டியலை பாஜக நேற்று அறிவித்தது அதில் ஜம்ஷெட்பூர் கிழக்கு தொகுதியில் முதலமைச்சர் ரகுபர் தாசும் சக்ரதார்பூர் தொகுதியில் மாநில பாஜக தலைவர் லக்ஷ்மன் கிலுவாவும் போட்டியிடுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
ராஜ் மகாலை சேர்ந்த அனந்த் ஓஜா தும்காவை சேர்ந்த லூயிஸ் மராண்டி மதுபூரை சேர்ந்த ராஜ் பாலிவால் ஹசாரிபாக்கை சேர்ந்த மனீஷ் உள்ளிட்டோரின் பெயர்களையும் பாஜக அறிவித்துள்ளது மொத்தம் உள்ள எண்பத்தி ஒரு தொகுதிகளுக்கு இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி தொடங்கி அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி வரை ஐந்து கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதேபோல் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல் கட்டமாக ஐந்து தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்களை வெளியிட்டுள்ளது லோகர்தாகாவில் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ரமேஷ்வர் ஆரோன் போட்டியிடுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஜார்க்கண்ட் மாநில பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏ உமாசங்கர் அகேலா அக்கட்சியில் இருந்து வெளியேறி காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்துள்ளார் இரண்டாயிரம் ஆண்டில் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் ஜார்க்கண்டில் நடைபெறும் நான்காவது சட்டமன்ற தேர்தலாகும் பொது சிவில் சட்டம் தொடர்பான நான்கு வழக்குகள் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி அன்று விசாரணைக்கு வருகிறது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் நாற்பத்தி நான்காவது பிரிவு நாடு முழுவதும் ஒரே விதமான சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் என்று பரிந்துரைக்கிறது எனினும் இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன இந்த நிலையில் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டுவர கோரி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நான்கு வழக்குகளும் இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதி விசாரணைக்கு வருகின்றன நீதி ஆணையம் அல்லது உயர்மட்ட குழுவை நியமித்து மூன்று மாதத்திற்குள் பொது சிவில் சட்டத்திற்கான வரைவு கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று மனுதாரர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அயோத்தி வழக்கு யாருக்கும் வெற்றி தோல்வி இல்லை என்று கூற முடியாத அளவுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் இத்தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அயோத்தி தீர்ப்பு ராமர் கோயிலை பாபர் மசூதி இடத்திலே கட்டுவோம் என்பவரின் மகிழத்தக்க வெற்றியை தந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் மேலும் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் தந்து மசூதி கட்டி வழிபாடு நடத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பது சமரச ஆறுதல் தீர்ப்பு என்றும் கி வீரமணி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அயோத்தி வழக்கு யாருக்கும் வெற்றி தோல்வி இல்லை என்று கூற முடியாத அளவுக்கு பல விசித்திரங்களின் கலவையாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது மத கலவரங்கள் வெடிக்காமல் தடுக்கவே இந்த தீர்ப்பு அமைந்திருப்பதாகவும் எதிர்காலத்தில் மதவாதிகள் வழக்குகள் போட இடமளிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இருப்பினும் மத வெறிக்கு இடமின்றி மனிதநேயமே மக்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் பாபர் மசூதி இடித்தது குற்றம் என்று கூறி குற்றவாளிகள் நீதிக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கி வீரமணி அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அருகே ஐ டி நிறுவனத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாதுகாவலரை பீகாரைச் சேர்ந்த இருவர் தாக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது சென்னை காரப்பாக்கத்தில் தனியார் ஐ டி நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரிந்து வந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாதுகாவலருக்கும் அவருடன் பணிபுரியும் பீகார் மாநில பாதுகாவலருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த மோதலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த மோதல் தொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த காவலாளி மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற குதிரை வண்டி மற்றும் சைக்கிள் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இளைஞர்களுக்கு பரிசுகள் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன மச்சுவாடி பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு முப்பத்து மூன்றாம் ஆண்டாக குதிரை வண்டி பந்தயம் நடைபெற்றது இதில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட குதிரை வண்டிகளும் புதுக்கோட்டை திருச்சி மதுரை திண்டுக்கல் பட்டுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து போட்டியாளர்களும் கலந்து கொண்டனர் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு நடைபெற்ற குதிரை வண்டி பந்தயத்தில் இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் குதிரையை விரட்டினர் குதிரை வண்டிகள் சீறி பாய்ந்து சென்றதை மக்கள் ஆர்வமுடன் கண்டுகளித்தனர் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இதேபோல் மற்றொரு போட்டியான சைக்கிள் பந்தயத்தை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் முன்னாள் நகர்மன்ற தலைவர் ஜாஃபர் அலி ஆகியோர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர் இதில் இளைஞர்கள் பங்கேற்று பைக்கிற்கு இணையாக சைக்கிளை வேகமாக ஓட்டினர் மின்னல் வேகத்தில் பறந்த இளைஞர்களை பார்வையாளர்கள் உற்சாகப்படுத்தினர் இதில் கலந்து கொண்ட வீரர்களுக்கு பரிசுகளும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன நாகையில் பள்ளி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் 
சீர்காழி அருகே சித்தன் காத்திருப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த தமிழரசனின் மகள் அதே பகுதியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இந்த நிலையில் பள்ளிக்கு சென்று வீட்டுக்கு வழக்கம் போல் வீட்டிற்கு வந்த அவர் பின்னர் வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்திற்கு சென்று உள்ளார் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் மகளை தேடி பெற்றோர் சென்று உள்ளனர் அப்போது மகள் மயங்கி நிலையில் கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள் சீர்காழி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டதால் போலீசுக்கு புகார் அளிக்கப்பட்டது இத்தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டதில் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் கல்யாண சுந்தரம்தான் மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்திருப்பது தெரியவந்தது அவரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் கோவையில் தொடர்ந்து இருசக்கர வாகனங்களை திருடிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கோவை மாவட்டம் சூலூர் மற்றும் கருமத்தம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வீடு கடை மற்றும் அலுவலகங்கள் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் தொடர்ந்து கொள்ளை போவதால் போலீசில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து கருமத்தம்பட்டி போலீசார் வழக்கம் போல் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் அவ்வழியாக வந்த மூன்று பேரை மடக்கி விசாரித்ததில் சிவகாசியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் மதுரையைச் சேர்ந்த வீரணன் கிருஷ்ணகிரியைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் என்பது தெரியவந்தது பின்னர் காவல் நிலையத்தில் வைத்து அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில் சூலூர் மற்றும் கருமத்தம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டதை ஒப்புக்கொண்டனர் இதனையடுத்து மூவரையும் கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் துறையூர் தெப்பக்குளத்தில் நண்பர்களுடன் குளிக்க சென்ற இளைஞர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தர்மபுரியைச் சேர்ந்த சண்முகம் என்பவர் சென்னையில் கால் டாக்ஸி ஓட்டுநராக பணியாற்றியவர் இந்த நிலையில் நண்பரின் திருமணத்திற்காக திருச்சி மாவட்டம் துறையூருக்கு சென்று உள்ளார் அங்கு உள்ள தெப்பக்குளத்தில் குளிக்க நண்பர்களுடன் இருவரும் இறங்கியுள்ளனர் சண்முகத்திற்கு நீச்சல் தெரியாததால் தண்ணீர் நிரம்பியுள்ள தெப்பக்குளத்தில் மூழ்கி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து தெப்பக்குளத்தில் இருந்த சண்முகத்தின் உடலை மீட்டனர் இத்தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நண்பன் திருமணத்திற்கு வந்தபோது இளைஞர் ஒருவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்பொழுது பார்க்கலாம் கிருஷ்ணகிரியில் அதிமுக நிர்வாகியின் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு சென்னை திரும்பி முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு காஞ்சிபுரத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ராஜகுளம் பகுதியில் அதிமுக செயலாளர் வாலஜா பால் கணேசன் தலைமையில் மேற்கு மாவட்ட கழகத்தின் சார்பில் ரோஜா மாலை அணிவிக்கப்பட்டது மேலும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் வரிசையாக நின்று பூரண கும்ப மரியாதை கொடுத்து வரவேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் சோமசுந்தரம் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் காஞ்சி பன்னீர்செல்வம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் திருக்குழு குன்றம் ஆறுமுகம் உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் உலகங்காத்தான் காட்டுக்கோட்டாய் பகுதியில் வசிக்கும் செந்தில் என்பவர் தனது தாயார் ஐயம்மாளை அழைத்துக் கொண்டு கள்ளக்குறிச்சிக்கு சென்று உள்ளார் மிளகாய் தோட்டம் பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் செந்திலின் வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர் ஆனால் அவர் தப்பி செல்வதாக நினைத்து போலீசார் தாக்க முயன்றபோது செந்திலின் தாயார் மீது பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் நிலை தடுமாறி ஐயம்மாள் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து தவறி விழுந்தது சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் போலீசாரின் நடவடிக்கையை கண்டித்து அவரது உறவினர்கள் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனை முன்பு சாலை மறியல் செய்தனர் பதற்றம் நிலவியதால் பாதுகாப்பிற்காக போலீஸ் குவிக்கப்பட்டனர் சென்னையில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த பிரபல ரவுடி கூட்டாளியுடன் கைது செய்யப்பட்டனர் ராமாபுரத்தைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி சுரேஷ் கஞ்சா விற்பனை மற்றும் கட்ட பஞ்சாயத்து உள்ளிட்ட தொடர் குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் சுரேஷ் மற்றும் அவரது கூட்டாளி பாஸ்கரனை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து இரண்டு கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ரவுடி ரமேஷ் மீது கொலை உள்ளிட்ட வழக்குகள் ஏற்கனவே உள்ளன கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு மற்றொரு ரவுடி வரதனை பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த அழைத்து வந்தபோது சுரேஷ் தலைமையிலான ரவுடி கும்பல் அவரை வெட்டிக்கொலை செய்தனர் 
இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் புழல் சிறையில் அடைத்தனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி அன்பு ரஜினி காலாப்பட்டு சென்றுவிட்டு தனது வீட்டிற்கு காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் முத்தியால்பேட்டை அருகே வந்தபோது இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த மர்ம நபர்கள் அவர் மீது வெடிகுண்டு வீசியதுடன் அறிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் உடலை கைப்பற்றி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் சம்பவம் குறித்து புதுச்சேரி காவல் முதன்மை கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார் மூன்று நாட்களுக்கு அரியாங்குப்பம் பகுதியில் ரவுடி பாண்டியன் என்பவர் கொலை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஆறு அடி உயரமுள்ள திருவள்ளுவர் சிலை இரும்பிலான ஆன கூண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் போடப்பட்டதுடன் சிசிடிவி கேமரா மூலமும் கண்காணிக்கப்படுகிறது திருவள்ளுவர் சிலைக்கு பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட்ட தமிழக அரசுக்கு புதுக்கோட்டை மக்களும் மற்றும் திருவள்ளுவர் பேரவை சார்பிலும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் தஞ்சாவூர் பிள்ளையார்பட்டியில் திருவள்ளுவர் சிலையை அவமானப்படுத்தியது தொடர்பாக தமிழகத்தில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது உலக நிகழ்வுகளை உண்மைத்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்